안녕하십니까 오늘은 ZW3D 캠 프로그램을 이용해 사진이나 그림을 불러와 자동으로 모델링 하는 기능을 알려드리겠습니다 먼저 새로 만들기 에서 파트 어셈블리를 열어주고요 여기다 블록을 하나 그려볼게요 뭐 원통을 그리셔도 되고요 그건 아무거나 하시면 됩니다 한 요만한 정사각형으로 그려볼까요 이렇게 네모나게 블록이 생겼죠 그 사진이나 그림을 불러와서 자동으로 모델링 해주는 기능은 여기 자유 형식에 엠보싱 이건데 아마 여러분은 이걸 처음 키셨다면 FEM 수정면으로 되어 있을 거예요 이걸 바꿔서 엠보싱으로 바꿔주시고 그러면 파일을 선택하라고 이렇게 뜨는데 파일은 그림 파일 그리고 되도록이면 복잡한 배경이 있는 사진보다 사진보다 인물 딱 사람 얼굴만 나와 있거나 좀 단순한 그림 예를 들어 그림이면 캐릭터가 부각된 그런 사진이 사진을 불러와야지 더 이게 잘 새겨집니다 모델링이 더잘 됩니다 그럼 제가 하나 불러올게요 어, 뭘 불러오냐면 여기 요즘 여러분이 많이 하시는 게임의 주인공을 불러오겠습니다 네. 여기 면 있죠 면을 이렇게 지정을 해주는데요 이 최대 옵셋은 얘가 높으면 높을수록 깊이 깎습니다 한3 정도 할게요 그리고 이 폭은 그림의 크기죠 한100 정도 주고 이 해상도가 중요한데 해상도가 이 숫자가 높으면 높을수록 그림이 흐릿하게 나오고요 낮으면 낮을수록 더 선명하게 나옵니다 0.1로 해주고요 그리고 여기 밑에 텍스처 맵 이미지 삽입이라고 있는데 이걸 체크를 하면 그림이랑 같이 모델링 돼서 나옵니다 물론 실제로 깎으면 그냥 소재 색깔대로 나오겠죠 알루미늄이면 알루미늄 그냥 은색 나오겠고 아무튼 이렇게 면을 지정해 줘서 하나 보여드리겠습니다 이거 텍스처 맵 이미지 삽입은 체크 안하고 보여드릴게요 한번 이렇게 하시면 이게 좀 렌더링? 네. 모델링 하는 시간이 좀 걸려요 살짝 물론 원통도 됩니다 원통도 똑같아요 이렇게 보시면 보이시죠 네 이렇게 보이시죠 이런식으로 모델링이 되고요 아까 그 잠깐만요 이걸 한번 더 보여 드릴게요 아까 텍스처 맵 이미지 삽입을 체크하면 어떻게 되는지 궁금하시죠? 이것도 한번 체크해서 보여드릴게요 면을 체크하고 똑같이 하고 이렇게 하면 이렇게 그림 파일하고 같이 렌더링이 됩니다 그러니까 이건 참고만 하라는 거예요 일종의 실제로는 이 그림 파일은 없고 그냥 소재 색깔만 나오겠죠 이건 그냥 참고용이에요 여기 모델링 할 때만 이렇게 나옵니다 뭐잘 나왔네요 
그러면 여러분이 이제 그러면 이제 이런 블록이 아니라 원통도 여러분이 가끔 깎으시겠죠 원통에다도 막 깎고 하시겠죠 원통 하는 것도 보여드릴게요 원통을 하고 이렇게 하고 했습니다 원통도 똑같이 할수 있습니다 이거 엠보싱 켜서 이번엔 얘를 해볼게요 여기 하고 최대 옵셋 폭 얘는 체크를 해제해 볼게요 이라고 확인을 해주면 음, 좀 기다리시면 됩니다. 잠깐만요. 네, 이렇게 그림이 이쁘게 잘 새겨졌네요. 이런 방법이 있고, 네, 물론 옆면에도 할수 있습니다. 이렇게 원통형이면 이런 원통 바깥쪽에도 이미지를 삽입할 수 있는데요. 똑같이 엠보싱을 누르고 그림을 다른 그림을 선택해 볼게요 예 누르고 면을 잠깐만요 네 면을 이렇게 지정해 주고 체크를 하면 좀 기다리셔야 합니다. 참, 이렇게, 네, 이렇게 옆면에도 그림을 이렇게 새길 수 있습니다. 이런 식으로 하시면 돼요. 네. 아까 그 옵션 중에 아까 옵션 중에 얘도 있었죠. 얘는 보니까 둘러싸는 듯하게 그림을 새기는 기능 같아요. 면을 이거 하고 그림을 이렇게 주고 확인을 하면 그림을 아마 이 둘러싸게끔 새길 때이 옆에 옵션을 키는 것 같습니다. 시간이 좀더 걸리네요. 네, 이런 식으로 나옵니다. 이렇게 둘러싸듯이요. 엠보싱 기능은 이러한 기능이고 이 기능의 설명은 여기까지 하겠습니다. 봐주셔서 감사하고 수고하셨습니다.